Today, the Russian elections continue, and right now, we are standing outside school number 33 in Donetsk, the capital of the Donetsk People's Republic, one of the two breakaway regions that broke away from Ukraine in 2014. Now, today, yesterday, and tomorrow are the first times that uh, the uh, residents of the Donetsk uh, People's Republic that is, who have also received Russian passports, uh, will be able to vote here in uh, Donetsk. Now, behind me is an info center where it's uh, said that uh, there are assisting booths and volunteers that are assisting uh, people to cast their votes uh, here for the Russian elections. And actually, it's not done like a kind of a standard uh, voting machine or something like this. The the uh, votes are uh, casted uh, uh, via the internet. So inside here there's a booth which, um, as I said, volunteers are assisting the people. We're going to see exactly how the process works and uh, talk to the people and uh, see what they think about Russia and what they think about the election. So we're going to head in now. Uh, make sure you like this video, share and subscribe. We've got a lot more information coming. And uh, here we have uh, the different uh, parties that the uh, people can vote for, uh, all 14 uh, Russian uh, political parties here. And here's the room where the people are actually uh, giving their vote, uh, well, being assisted in uh, giving their votes uh, via the internet. My name is Butrik Sikhlana Alexandrovna, I'm a consultant of Information Center 104. И можно сказать, что сегодня, что произошло здесь сегодня? Сегодня происходит дистанционное голосование, приходят люди, отдают свои голоса и голосуют. Ага, на голосов за Россию, да? Выборы в Российскую, да. И как процесс, как они сделали это? Волонтеры, которые находятся здесь в инфоцентре, помогают людям при оказывают помощь при голосовании. То есть, если человек не справляется, если у него есть какие-то трудности, да, то есть он э, не знает, как ввести пароль, как ввести логин, то есть как, ага. волонтеры приходят им на помощь, помогают. Им. Ага, so это все через э, интернет, да? Да, это интернет. У нас здесь подключен Wi-Fi, э, то есть э, есть компьютеры, то есть ну, центр оснащен всем необходимым для работы. Ага. И много уже был? Алло. Ну, много. Более... Наверное, за два дня, вот эти, которые 17-18, но более 100 человек. Ага, ага. И а, знаю, сколько места, как это Донецк? Mm, это а, инфоцентр, да? Информационный центр. А, знаю, сколько мест на Донецк, как это? Сколько в Донецке информационных центров? Mm -hmm. Ну, более 200. Mm -hmm, mm -hmm. Понял. Хорошо, спасибо большое. Можно сказать, что вы сделаете сегодня, что здесь? Я пришла проголосовать. Mm -hmm. И uh, uh, как долго вы uh, есть uh, русский гражданский? С прошлого года. Да? да. И как это, как вы чувствуете за это? Я. Uh, yeah. Как вы чувствуете за это? Чувствуете, как? Ну, я считаю, например, что мы не зря там вступили в гражданство России. Я за присоединение нашего ДНР к России. Mm -hmm. И uh, вы рада могу голосовать сегодня? Да. И это место, инфоцентр, это помочь? Да, это помогает нам проголосовать, потому что я не смогу сама зайти в личный кабинет. Mm -hmm. Mm -hmm. У меня есть на телефоне, но у меня и пароль, и госуслуги на телефоне. Mm -hmm. Поэтому Понял. я с компьютера хочу проголосовать. Можем вопрос, как вы будете голосовать? 
Как, э, э, как вы были голосовать? Чтобы... За кого? Да. Я буду голосовать за Единую Россию. Да? Ага. Отлично, спасибо. Э, как, э, как зовут? Меня зовут Лариса. Ага. Вводите свои данные от почты с ним? Нет, мой пользователь. Другой пользователь. Теперь можете зайти в свой интернет-голосовой. Да, переходите в голосование. Ознакомливайтесь с порядком голосования. Проходите вниз. Читайте, читайте, читайте. Я тоже читала. Да, Спасибо, там вы есть были? две галочки, что вы подтверждаете. Подтвердить? Да, вы подтверждаете, и сейчас придет почта. Читайте вниз до конца, там будет дает слово проголосовать. Uh -huh. Нажимаете, посмотрите внимательно, это партия. Да. Значит, подтверждаете да. свой выбор. Должна написать, что вы успешно проголосовали. Все, спасибо вам большое. Да, вы возвращаетесь на портал. И а, как процесс, как это все? Нормально? Мне помогли, да. Мне помогло, например, что мне помогли здесь проголосовать. Я бы сама не сделала. Отлично, спасибо. Спасибо большое, до свидания. So that was an interesting uh, procedure. Now we're gonna head to where there's uh, said to be a bus that's taking some of the people actually uh, in to Russia across the border because some of the people aren't able to do uh, this uh, uh, election via the internet like this uh, because of the certain uh, documents they have done uh, in Russia. So we're gonna find out a little bit more information on exactly what the difference is uh, in the people who can do it here and who uh, have to go to Russia uh, and uh, talk to them. So we're off. Like this video, subscribe, share it across all social media. Remember, we're totally independent, crowdfunded journalists. Uh, you can support our work with the link on the screen or in the description. Here we go. And we've just arrived at the location where government buses are going to be uh, picking up the people that aren't able to vote online and take them to uh, Russia to uh, cast their votes in the Russian uh, polling stations. Колесниченко Александр Васильевич! Бразовская Людмила! Заходим! Можете сказать, что вы сделаете сегодня? У нас сегодня хороший праздничный день. Мы идем на выборы в Российскую Федерацию. Ага. Э, почему? Потому что это зол нашей души. Мы часть Российской Федерации. И мы очень хотим поехать на выборы. Ага. И... А как вы думали, будет скоро в России на признание Донецк, как в России, или как? Мы очень в это верим и надеемся, всей душой. We can see here that Donetsk People's Republic are supplying lunches for people that are going to Russia to vote. Что, что вы сделаете сейчас? Голосовать едем. Да? Да. А, почему? Почему? Потому что хочем мира. Чтобы быстрее нас признали, чтобы все у нас было хорошо и замечательно. Ага. Отлично, спасибо большое. Не надо. Разрешите, разрешите. Ну уже все, уже пошли. Можно сказать, что вас делает сегодня? Что вас делает сегодня? 
поехать проголосовать. Да? А Почему? Как русского человека. Угу. Россиянина. Хочется проголосовать. Да? Может, жизнь будет лучше. Да? Может, легче будет жить. И а как, вот. как могу лучше за Донецк? Что надо? Возьмите, пожалуйста, ну, что для Донецка. Нам бы главное, чтобы была мир. Набор, был мир, чтобы была работа, чтобы не было войны. Вот что мне хочется. Чтобы был мир и была работа. Вот, чтобы наши дети работали, чтобы внуки были уверены, что пойдут учиться, если в институты и куда, и у них обязательно будет работа после их окончания института или училища. Вот так вот. Вот почему я еду голосовать. А кто уехал, пусть бы вернулись. Это да, и хотелось дети. бы, чтобы все, кто уехали, чтобы возвернулись назад. Нельзя бросать родной город в беде. Это же родной город. Его нельзя бросать в беде. Угу. Вот так. Спасибо большое. И вам спасибо. Так, я первый заместитель главы администрации Куйбышевского района города Донецка Нечаева Марина Владимировна. Угу. Можно сказать, что произошло сегодня? Ну, сегодня произошло знаменательное событие для жителей Донецкой Народной Республики. Те люди, которые получили паспорта граждан Российской Федерации, сегодня получили возможность, республика им предоставила такую возможность на автобусах отправиться на избирательные участки в Российскую Федерацию и там очно проголосовать, принять участие в жизни большой страны, большой нашей, так сказать, родины. Угу. И как э, сегодня был? нормально или проблема или как ну как люди пришли конечно сложно было вы видели сумма тоха была потому что конечно люди переживали вы видели как они стремились попасть в автобус сесть распределяли по автобусам отправляли да. конечно не каждому автобусу успели помогать но... ага. и ваш э, вчера э, сделали тоже да да вчера тоже и, у нас и завтра? отправились и завтра отправляются ага. и еще да. есть желающие которые звонят мы их завтра записываем на автобусы ага. желающие проголосовать те у которых не получилось электронное голосование те едут точно голосуют да я хочу вопрос это какая разница люди которые могу сделать на интернет и люди которые на автобус Вы знаете это просто особенности технические у кого-то получилось зарегистрироваться, у кого-то не получилось. Ага. А, что это регистрация да. на Руси? Ага. Нужно было просто зарегистрироваться. У кого-то это получилось, у кого-то нет. Вот те, у кого не получилось. Атобас, да? да? да. Ага. И примерно сколько людей вы уже сделали в России? Ну вот сегодня мы отправили около 360 человек. Вот да, в этих стоит, автобусах, да, которые отправились. И вчера у нас было порядка Покажу, около 70 да. человек. И ага. планируем Нет, на завтра тоже приблизительно нету. около 100 человек. Ага. And you have it, uh, это только по нашему району. Ага, so много мест как это? Это только один район? В каждом район. районе происходит ага. такое отправление. Ага. Ага. И я верю, что вас uh, кормит uh, люди, да? Да, и ага. здесь предусмотрели небольшие тормозочки нет, для нет, людей. Нет, я по, думаю, водичка с шоколадом, с печенькой и яблочком ага. будет очень ага. полезна. И можно сказать, uh, кто финансирует это все? Значит, uh, у нас есть общественное движение Донецкая Республика, вот мы представители этого общественного движения. И общественное движение вот оказывает такое содействие как раз в предоставление этих тормозков для людей. Uh -huh. И как вы чувствуете, почему uh, много людей, которые uh, живут в Донецке, uh, был хочу в русский паспорт и хочу голосовать на Россию? Ну, во-первых, это наше конституци... конституционное уже право, потому что мы уже стали полноправными гражданами Российской Федерации. Вы задаете вопрос, почему мы этого хотели? Ну, наверное, те события, которые в 2014 году показали, что ну, немножко неправильную позицию заняла Украина в отношении жителей Донбасса. Донбасс был всегда и есть русскоязычным регионом. И основная масса людей, которые проживают здесь, это люди русскоязычные. Спасибо большое. Пожалуйста. And now the last uh, bus is headed to Russia, so these people can cast their vote.
for the Russian elections. We've talked to the people, we've seen what they have to say about why they're voting. These aren't my words, they're their words. So you think about what should uh, uh, happen to this area, uh, the Donetsk People's Republic, and what these people here want, and what they feel about Russia, and do they have the right to decide their own fate of where they live? Uh, these are questions that need to be answered by the international community. Uh, and it just, the, the, it can't continue the way it is. There's daily shelling. We showed you the reports from uh, yesterday's uh, attacks uh, just before the polling stations opened up for the elections. So we're gonna leave you with this. Hope you learned something today. And uh, please like this video, share it across all social media, comment below and tell me what you think about this report and what you think about the people of Donetsk and the Russian election. And uh, uh, let's show the world together what's happening. And remember, we're totally independent, crowdfunded journalists, uh, so you can support our work with a link on the screen or in the description. We're out.